নমস্কার বন্ধুরা সুস্মিতার গল্পের আসরে আপনাদের স্বাগত শুভ বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অফুরান ভালোবাসা জানিয়ে আজকে শুরু করছি পদীপিসির বর্মিবাক্সের শেষের অংশ পরবর্তী অংশ বন্ধুরা গল্পটা যদি ভালো লাগে প্লিজ 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 চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন গল্পটাতে একটা লাইক অবশ্যই করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব এবং লাইকের জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন শুরু করি আজকের গল্প পদীপিসির বর্মিবাক্স দ্বিতীয় পর্ব আর আবার একবার আপনাদের সকলকে শুভ বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি পদীপিসির বর্মিবাক্স দুই একবার তাকালাম পাঁচম আমার ভাবখানা এমন যেন আমায় চেনেই না তখন আমার ভারী দুঃখ হল পাঁচুমামাও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল কিন্তু হাত ধোবার সময় কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল দুজনে বেশি ভাব দেখালে মতলব ফেসে যাবে ওল্ড লেডি নাম্বার ওয়ান স্পাই আমি একটু আপত্তি করতে গেলাম কারণ দিদিমাকে আমার খুবই ভালো লেগেছিল পাঁচু মামা বলল চব আমার খুঁড়ি আমি চিনি না পুরনো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে হাতে মোমবাতি নিয়ে দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় বিশাল এক শোবার ঘরে শুতে গেলাম কত রকম কারুকার্য করা ভীষণ প্রকাণ্ড ভীষণ উঁচু এক খাটে শুলাম সেটা এমনি উঁচু যে সত্যিকারের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তাতে উঠলাম খাটের ওপর আবার দু তিনটে বিশাল বিশাল পাশ বালিশ আর খাটের নিচে মস্ত মস্ত কাঁসা পেতলের কলসি টলসি কি সব দেখতে পেলাম দিদিমা একটা রংচঙে জলচৌকির উপর মোমবাতিটা নামিয়ে রেখে আমাকে বেশ ভালো করে ঢাকা দিয়ে মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন আজ টফ করে ঘুমিয়ে পড়ো তো মানিক আমি খেয়ে এসে তোমার পাশে শোব কাল তোমাকে প্রদীপিসির বর্মি বাক্সের গল্প বলবো একা শুয়ে থাকতে ভয় পাবে না তো প্রদীপিসির নাম শুনে আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো মুখে বললাম আলোটা রেখে যাও তাহলে কিচ্ছু ভয় পাব না দিদিমা আমায় আদর করে চলে গেলেন পাঁচু মামা কেন বলল স্পাই নাম্বার ওয়ান কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না যখন ঘুম ভাঙল দেখি ভোর হয়ে গেছে দিদিমা কখন উঠে গেছেন আমিও খচমচ করে খাট থেকে নেমে আস্তে আস্তে গিয়ে ঘরের সামনের বারান্দায় দাঁড়ালাম দেখি ফুল বাগান থেকে আর তার পেছনে আম বাগান থেকে কুয়াশা উঠেছে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে সেই জন্যই হোক কিংবা আম গাছ তলায় যা দেখলাম সেই জন্যই হোক আমার সারা গা শিরশির করে উঠল দেখলাম ছাই রঙের প্যান্টলুন আর ছাই রঙের গলা বন্ধ কোট পরে মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে চিমড়ে ভদ্রলোক চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে এক দৃষ্টে বাড়ির দিকে চেয়ে রয়েছেন তাই না দেখে আমার টনসিল ফুলে কলা গাছ এমনি সময় শুট করে সে আম গাছের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল আর ভোরবেলাকার প্রথম সূর্যের আলো এসে বাগান ভরিয়ে দিল ফিরে দেখি আমার পাশে লাল নীল ছক্কাটা লুঙ্গি আর সবুজ কম্বলের ড্রেসিং গাউন পরে আম কাঠের দাঁতন চেবাতে চেবাতে সেজ দাদামশাই এসে দাঁড়িয়েছেন সেজ দাদামশাই বললেন জানিস এই বারান্দাটাতে আমার ছোট কাকা কত কি করিয়েছিলেন বিলের থেকে ছোট কাকা ভীষণ সাহেব হয়ে ফিরলেন ঘাট ছাট চুল কোট প্যান্ট পরা হাতে ছড়ি মুখে চুরুট কথায় কথায় খারাপ কথা ক্রমেই বললেন আমি মেয়ে মানব বিলেতে সব ঠিক করে রেখে এসেছি এই দোতলার ওপর সবার ঘরের সঙ্গে লাগা একটা বাথরুম বানাব লম্বা বারান্দাটা তো আছেই তার কোন দিয়ে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বানাবো সাদা পাগড়ি মাথায় দিয়ে ওই সিঁড়ি বেয়ে জমাদার ওঠানামা করবে নইলে মেয়ে মাসবে না বলেছে তাই না শুনে আমার ঠাকুমা পিসিমা আর জেঠিমারা হাত পা ছুঁড়ে বললেন ও মা সে কি কথা গো মেমেদের যে লাল চুল কটা চোখ ফ্যাকসা রং আর মোড়া খেকো ফিগার হয় কি যে বলিস তার ঠিক নাই মেমরা যে ইয়ে টিয়ে পর্যন্ত খাই শুনেছি 
ছোট কাকা বিরক্ত মুখ করে বললেন অভিষি তোমরা যদি চাও যে আমি সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী হই তাহলে আমার কিছু বলার নেই বলো তো নাগা সন্ন্যাসী হই মেমেরও দরকার নেই নতুন সুটগুলোকেও দরকার নেই তাই শুনে ঠাকুমারা সবাই আরও চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন কিন্তু ভয়ে ভয়ে ঠাকুরদার কানে কেউই কথাটা তুললেন না ছোট কাকাও সেই সুযোগে মিস্ত্রি লাগিয়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়িটা করিয়ে ফেললেন ওইখানে রেলিং কেটে সিঁড়ি বসানো হয়েছিল দোতলা থেকে ছাদে উঠবার কাঠের সিঁড়ি একটা ছিলই বাদর তাড়াবার জন্য তার ঠিক নিচ দিয়ে নতুন সিঁড়ি তৈরি হল এখন খালি বাথরুম বানানো আর জমাদারের পাগড়ি কেনা বাকি রইল ঠাকুরদার কাছে কি ধরনের মিথ্যা কথা বলে টাকা বাগানো যায় দিন রাত ছোট কাকা সেই চিন্তাই করতে লাগলেন এদিকে পাড়ার চোরেরাও সুবিধে পেয়ে রোজ রাত্রে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে শুরু করে দিল তাদের জ্বালাই ঘুমোই কার সাধ্যি শেষটা একদিন ঠাকুরদার ঘুম ভেঙে গেল গদা হাতে করে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন চোরেরাও সিঁড়ি দিয়ে ধপ ধপ নেমে বাগানের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল চাঁদের আলোয় ঠাকুরদা অবাক হয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর আস্তে আস্তে আবার শুতে গেলেন পরদিন সকালে উঠেই মিস্ত্রি ডাকিয়ে ওই সিঁড়ি খুলিয়ে ফেললেন রাগের চোটে ছাদে ওঠবার কাঠের সিঁড়ি অবধি খুলিয়ে দিলেন কাটা রেলিং ফের জোড়া দেওয়ালেন আর ছোট কাকাকে ডেকে বললেন পানোর ছোট মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি টপর পরে প্রস্তুত হও শেষটা ওই পানুর ফর্সা মোটা গোল চোখা বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে ছোট কাকার বিয়ে হয়ে গেল এবং বিশ্বাস করবে কি না জানি না তারা সারা জীবন পরম সুখে কাটালো পাঁচুটা তো ওরই নাতি এই রে আবার ঘনশ্যাম আমার ইসব গুল নিয়ে আসছে বলিস যে আমি বেরিয়ে গেছি বলেই সেজ দাদা মশাই হাওয়া আমি তাকিয়ে দেখলাম ছাদ পর্যন্ত বাঁদর তাড়াবার সিঁড়ির খাঁজগুলো দেওয়ালের গায়ে কাটা কাটা তখনও রয়েছে সব পুরনো বাড়ির মতো মামা বাড়ির ঘরগুলো বিশাল বিশাল সিঁড়িগুলো মস্ত মস্ত বারান্দাগুলোর এ মাথা থেকে ডাকলে ও মাথায় শোনা যায় না আর দুপুরের সমস্ত বাড়িখানা অদ্ভুত ধরনের চুপচাপ হয়ে যায় পাঁচু মামার টিকিটি সকাল থেকে দেখা যায়নি নেহাত আমার সঙ্গে এক ট্রেনে এসেছিল নইলে ও যে জন্মেছে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না বাড়ি শুদ্ধ কেউই ওর নাম করল না দুপুরে প্রদীপিসের বর্মি বাক্সর সন্ধান নিচ্ছে এমন সময় কানে এলো একটা অদ্ভুত খুব একটা হাসি গল্পের আওয়াজ রান্নাঘরে আনন্দ কোলাহল এমন কথা তো জন্মে শুনিনি অবাক হয়ে এগিয়ে চললাম বারান্দার বাঁক ঘুরেই দেখি চাকর বাকরেরা বিষম ঘটা করে অতিথি সৎকার করছে কে একটা রোগা লোক ঠ্যাং ছড়িয়ে বামন ঠাকুরের উঁচু জল চৌকিতে বসে রয়েছে চারিদিকে পান বিড়ি আর কাঁচি সিগারেটের ছড়াছড়ি বামন দিদি পর্যন্ত ঘোমটার মধ্যে বিড়ি টানছে ঘনশ্যাম ট্যাম সবাই উপস্থিত আছে পান খেয়ে খেয়ে সব চেহারা বদলে ফেলেছে আমার পায়ের শব্দ পেয়েই নিমেষের মধ্যে রান্নাঘর ভোঁ ভোঁ কে যে কোথায় চম্পট দিল ঠাউর করতে পারলাম না চোখের পাতা না ফেলতেই দেখে কেউ কোথাও নেই খালি বামন দিদি ঘোমটার ভিতরে হাই তুলছে এবং বিড়িটার শেষ চিহ্ন পর্যন্ত গোপন করে ফেলেছে কিন্তু একটা জিনিস আমার চোখ এড়াতে পারেনি ঠ্যাং ছড়ানো রোগা লোকটা হচ্ছে আমাদের পরিচিত সেই চিমড়ে ভদ্রলোক ভাবতে ভাবতে গা শিউড়ে উঠল এত দূর সাহস যে ভোরবেলায় দূরবিন দিয়ে পরক করে নিয়ে দুপুর গড়াতে না গড়াতে একেবারে ভেতরে এসে সেঁধিয়েছে চুলগুলো আমার সজারুর কাটার মতো উঠে দাঁড়ালো বামন দিদিকে জিজ্ঞেস করলাম বামন দিদি লোকটা কে গো বামন দিদি যেন আকাশ থেকে পড়ল কোন লোকটা কোকা বাবু তুমি আমি ছাড়া আর তো কোনো লোক দেখছি না কোথাও বলেই সে সরে বসল অমনি তার কোলের মধ্যে কতগুলো রূপোর টাকা ঝনঝন করে বেজে উঠল বুঝলাম ঘুষ দিয়ে চাকর সম্প্রদায়কে হাত করা হয়েছে কি ভীষণ কি ভীষণ এদিকে পাঁচু মামার সঙ্গে পরামর্শ করব কি সে যে সকাল থেকে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে তার আর কোনো পাত্তাই নেই একবার কি একটা গুজব শুনেছিলাম নাকি ভুলে বেশি জোলাপ খেয়ে ফেলেছে 
তবুও তক্ষুনি তার খোঁজে বেরুলাম চার পাঁচটা ভুল দরজা খুলে চার পাঁচবার তারা খাবার পর দেখি পুব দিকের ছোট ঘরের তক্তপোষের উপর শুয়ে শুয়ে পাংশু পানা মুখ করে পাঁচু মামা পেটে হাত বোলাচ্ছে আমাকে দেখে বিষম বিরক্ত হয়ে নাকি সুরে বলল কেন কেন আবার বিরক্ত করতে এসেছ যাও না এখান থেকে আমি বললাম চারিদিকে যেরকম ষড়যন্ত্র চলছে এখন আর তোমার আরাম করে শুয়ে পেটে হাত বোলানোর শোভা পায় না মামা এদিকে শত্রু এসে ঘরে ঢুকেছে সে খবর রাখো কি পাঁচু মামা কোথায় আমাকে হেল্প করবে না তাই শুনে এমনি কেউমেও শুরু করে দিল যে আমি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলাম সারাদিন ভেবে ভেবেও একটা কুল কিনারা করতে পারলাম না রাত্রে দিদিমা পাশে শুয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন বলেছিলাম তোকে প্রদীপিসির বর্মী বাক্সের গল্প বলব তবে শোন দিদিমা সবুজ বালাপোষ ভালো করে জড়িয়ে গালের পান দাঁতের পিছনে ঠুসে গল্প বলবার জন্য রেডি হলেন আর আমার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল দিদিমা বলতে লাগলেন প্রদীপিসির ইয়া ছাতি ছিল ইয়া পাঞ্জা ছিল রোজ সকালে উঠে আধশের দুধের সঙ্গে এক পোয়াত ভিজে ছোলা খেতেন কি তেজ ছিল তার সত্যি মিথ্যে জানি নে শুনেছি একবার একটা সামলা গরু হাম্বা হাম্বা ডেকে ওর দুপুরের ঘুমের ব্যাঘাত করেছিল বলে উনি একবার তার দিকে এমনি করে তাকালেন যে তিন দিন দুধের বদলে দই দিতে লাগল প্রদীপিসি একবার শীতকালে গরুর গাড়ি চেপে কাউকে কিছু না বলে রমাকান্ত নামে একটি মাত্র সঙ্গীকে নিয়ে কোথায় জানি চলে গেলেন ফিরে এলেন দুপুর রাত্রে এসেই মহা হইচই লাগালেন কি একটা বর্মি বাক্স তার হারিয়েছে সবাই মিলে নাকি সেই বাক্স দেড় বছর খুঁজেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পাওয়াই গেল না আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললাম তাতে কি ছিল দিদিমা দিদিমা বললেন কে জানে মশলা টশলা হবে ওই প্রদীপিসির একটি মাত্র ছেলে ছিল তার নাম গজা কালো রোগা ডিগডিগে এক মাথা কোকড়া কোকড়া তেল চুকচুকে চুলে টেরি বাগানো দিন রাত কেবল পান খাচ্ছে আর তামাক টানছে পড়াশুনো কি কোনো রকম কাজকর্মের নামটি নেই সারা দিন গোলাপি গেঞ্জি আর আদ্দির ঝুলো পাঞ্জাবি পরে পাড়া ময়ের টোটো কোম্পানি শখের থিয়েটার এখানে ওখানে আড্ডা অথচ কারোর কিছু বলবার জো নেই প্রদীপিসে তাহলে আর কাউকে রক্ষে রাখবে না জানিস তো ভালো লোকের কখনো ভালো হয় না যত সব জগতের বদমাইশ আছে সবাই সুখে দিন কাটিয়ে যায় গজারও তাই হলো যখন আরও বড় হলো গাজাগুলি খেতে শিখল জুয়ার আড্ডায় গিয়ে জুটল মাঝে মাঝে এক দুই মাস দেখা নেই আবার এক গাল পান নিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে আসে প্রদীপিসি যেখান থেকে যেমন করে পারে টাকা জোগান পাজি ছেলেকে কে পায় হঠাৎ দেখা গেল গজার অবস্থা ফিরেছে কথায় কথায় বাড়িশুদ্ধ সবাইকে পাঠার মাংস খাওয়ায় ঝুড়ি ঝুড়ি সন্দেশ আনে একবার চাকরদের গরম বেনিয়ান কিনে দিল ঘোড়ার গাড়ি কিনল হিরের আংটি কিনল বাড়িশুদ্ধ সবাই থরহরি কম্পমান কে জানে কোথা থেকে এত টাকা পায় প্রতিবেশী অবধি চিন্তিত হলেন অথচ চুরি ডাকাতি করলে তো এতদিনে পেয়াদা এসে হানা দিত টাকা ভালো কিন্তু পায় কোথা গজার উপাখ্যান শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টেডি পাইনি হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রাতের অদ্ভুত চুপচাপের মধ্যে শুনতে পেলাম পাহাড়ে পাশ বালিশটার আড়ালে দিদিমা আস্তে আস্তে নাক ডাকছেন আর কোথাও কোনো আওয়াজ নেই তারপর শুনলাম দূরে হুতুম প্যাঁচা ডাকছে আর মাথার উপরে পুরনো কাঠের কড়িগুলো মটমট করে মুড়ো মুড়ি দিচ্ছে বুঝতে পারছিলাম এসবের জন্য ঘুম ভেঙে যায়নি যার জন্য ঘুম ভেঙেছে সে নিশ্চয়ই আরও অনেক লোমহর্ষক শুয়ে শুয়ে যখন শুয়ে থাকা অসহ্য হল গা শিরশির করতে লাগলো আর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল জল না খেয়ে আর এক মিনিটও থাকা অসম্ভব হল আস্তে আস্তে খাট থেকে নামলাম আস্তে আস্তে দরজা খুলে প্যাসেজে এসে দাঁড়ালাম ওই একটু দূরে সারি সারি তিনটে কলসি ভরা জল রয়েছে কিন্তু মাঝখানের ঘোর ঘুরতে অন্ধকারটুকু পেরোতে ইচ্ছে করছে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বা পায়ের গুটুলিটা চুলকাচ্ছি আর মন ঠিক করছি এমন সময় কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম কি আর বলবো হাত পা পেটের মধ্যে সে দিয়ে গেল 
যেদিকে শব্দ সেদিকে সেজো দাদা মশাইয়ের ঘর কল্পনা করতে লাগলাম দাঁত দিয়ে ছোড়া কামড়ে ধরে শীত কাটতে কাটতে কানে মাকড়ি পড়া লাল নিংটি পড়া গায়ে তেল চুকচুকে চোর ডাকাতেরা সেজো দাদা মশাইয়ের ঘরে ঢুকে ওর হাত বাক্স সরাচ্ছে রুপোর গড়গড়াটা নিচ্ছে মখমলের চটি পায়ে দিচ্ছে এমন সময় ঠুস করে সেজো দাদা মশাইয়ের ঘরের দরজা খুলে গেল আর বিড়ি ধরাতে ধরাতে যে বেরিয়ে এলো বিড়ির আগুনে স্পষ্ট তাকে দেখে চিনলাম সেই চিমড়ে ভদ্রলোক বগলে জুতো নিয়ে পা টিপে টিপে এগোচ্ছে আমার তো আর তখন নড়বার চড়বার ক্ষমতা ছিল না তাই চুপ করে ভীষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম লোকটা কিন্তু পেরেক না কি সে একটা হোচট খেয়ে দূরশালা বলে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল একটু বাদেই নিচের তলায় একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলাম এতক্ষণে আমার চলবার শক্তি ফিরে এলো ভাবলাম জল খেয়ে কাজ নেই ঘরেই ফিরে যাওয়া যাক এবার বেরোলো চিমড়ে ভদ্রলোক এর পরের বার হয়তো বেরোবে দামড়া ডাকাত ফিরে যাব এমন সময় একটা সাদা কাগজ উড়ে এসে আমার পায়ে জড়িয়ে গেল নিমিষের মধ্যে সেটা তুলে নিয়ে সবে মাত্র পকেটে পুড়েছি এমন সময় সেজো দাদা মশাইয়ের ঘরের দরজা আবার খুলে গেল এবং এবার স্বয়ং সেজো দাদা মশাই বেরিয়ে এসে টর্চ হাতে নিয়ে আতিপাতি করে কি যেন খুঁজতে লাগলেন আমি তো এদিকে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি ধরে ফেললে যে কি হবে ভাবা যায় না এমন সময় সেই একে পেরে কে নাকি সে হোঁচট খেয়ে সেজো দাদা মশাইও হাত পা ছুঁড়ে কত কি যে বললেন তার ঠিক নেই ভালোই হলো আমাকে দেখবার আগেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার ঘরে ফিরে গিয়ে বোধ কিছু লাগালেন টাগালেন আমি কি যে ভাব ঠাওর করতে না পেরে খানিকটা জল খেয়ে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লাম পকেটে কাগজটা করকর করতে লাগলো কিন্তু দিদিমা আলো নিভিয়ে দিয়েছেন পরবার উপায় নেই রং চঙে চৌকির উপরে রোজকার মতো আজও দেশলাই মোমবাতি রাখা ছিল কিন্তু সবটা জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে জ্বালালাম না সকালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম অপেক্ষা করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম স্বপ্ন দেখলাম প্রদীপিসি এসে পিছনের বারান্দার দরজা থেকে আমায় ডাকছেন ই আর সন্ডা চেহারা গলায় রুদ্রাক্ষের মালা থান পড়া ছোট করে চুল ছাটা কপালে চন্দন লাগানো অবি কল পাচু মামা যেমন বলেছিল ঠিক তেমনি এক হাত দিয়ে ইশারা করে আমায় ডাকছেন অন্য হাতটা পেছনে রেখেছেন আমি কাছে যেতেই বললেন বাক্স পেছিস আমি বললাম কই না তো নিমেষের মধ্যে বাক্স কোথায় ফেলেছিলে যে এক দুপুর ধরে খুঁজে খুঁজেও পাওয়া যায়নি আমার আশা আছে যে আমি দুদিনেই খুঁজে দেব কোথায় রেখেছিলে বলো না প্রদীপিসি বললেন ভালো করে খুঁজে দেখ পেলে তুই নিস পাঁচুটা একেবারে ইডিয়েট জোলাপের ডোজ পর্যন্ত ঠিক করে খেতে পারে না তুই নিস বুঝলি বাক্সর মধ্যে লাল চুনির কানের দুল আছে ওটা তোর মাকে দিস আর দেখ ওই ব্যাটা চিমড়ে আর ওই বুড়োটাকে একেবারে কাইন্ড অফ বোকা বানিয়ে দিস বিশ্বনাথের কৃপায় গজার আমার কোনো অভাব নেই ঝুড়ি গাড়ি কিনেছে বাড়ি কিনেছে গাঁজার ব্যবসা করেছে আহা বাবা বিশ্বনাথ না দেখলে পাপিষ্ঠের কি গতি হবে বলে আমাকে চুমু খেয়ে প্রদীপিসি ছোট কাকার তৈরি সেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাগানের দিকে চললেন এবং পিছন ফিরতেই দেখলাম যে হাতটা পিছনে রেখেছিলেন তাতে ই ইয়া মস্ত এক গদা গদা দেখে এমন চমকে গেলাম যে ঘুমই ভেঙে গেল দেখলাম সকালবেলার রোদ পিছন দিকের বারান্দা দিয়ে ঘরে এসে বিছানা ভরে দিয়েছে কাটা সিঁড়ির দাগটা চকচক করছে হঠাৎ কেন জানি মনে হলো সিঁড়িটা একটা ভারী ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই তো সুবর্ণ সুযোগ সেই গোপন চিঠি পড়বার পকেট থেকে বের করে দেখলাম লাল কালিতে লেখা শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন চৌধুরীর কাছ হইতে দুশো টাকা পাইলাম স্বাক্ষর নিধিরাম শর্মা পুহ সব অনুসন্ধানাদি গোপন থাকিবে অবাক হয়ে ভাবছি সেজো দাদা মশাই কি উদ্দেশ্যে চিমড়েকে টাকা দিলেন কি অনুসন্ধান এ বিষম সন্দেহজনক এমন সময় দরজা খুলে পাঁচু মামা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেই দুম করে দরজা বন্ধ করে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বোয়াল মাছের মতো হাঁপাতে লাগলেন মুখটা দেখলাম আগের চাইতেও সাদা কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে চুল উস্ক খুস্ক চিঠিটা পকেটে গুজে লাফিয়া খাট থেকে নেমে বললাম 
কি হয়েছে বাচু মামা আবার জোলাপ খেয়েছ পাচু মামার শুকনো ঠোঁট আরও শুকনো জিভ দিয়ে চাটতে চেষ্টা করে বলল খিনতি পিসি এসেছে আমি বললাম খেনতি পিসিটা আবার কে পাঁচু মামা আমসি হেন মুখটি করে বললেন পদি পিসি দি সেকেন্ড চিঠিটা পাঁচু মামার নাকের সামনে নেড়ে বললাম ও সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করো না পাঁচু মামা স্বয়ং সেজ দাদা মশাই এতে ভীষণভাবে জড়িত আছেন এই দেখো তার প্রমাণ পাঁচু মামা চোখ গোল গোল করে চিঠিটা সবে পড়তে যাবে এমন সময় প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দরজা গেল খুলে আর সত্যি বলছি অবিকল আমার সেই স্বপ্নে দেখা পদি পিসির মতো কে একজন তেলো হাড়ির মতো মুখ করে ভিতরে এলেন বুঝলাম ইনি খেনতি পিসি পাঁচু মামার দরজার ঠেলা খেয়ে ছিটকে আমার খাটের ওপর পড়েছিল সেখান থেকে সরু গলায় চেঁচিয়ে বলল কি করতে পারো তুমি আমার এমন কোন স্ত্রীলোক জন্মায়নি যে আমি যাকে ভয় পাই যেন আমার বুকের মধ্যে সিংহ এইটুকু বলতেই খেনতি পিসি কোমরে কাপড় জড়িয়ে খাটের দিকে এক পা এগুলেন আর পাঁচু মামাও অন্য দিক দিয়ে টুপ করে নেমে খাটের তলায় অগণিত হাড়ি কলসির মধ্যে সেঁদিয়ে গেল খেনতি পিসি তখন আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাদ মস্তক আমাকে কাঠ ফাটা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন আর আমার হাত এমন কাঁপতে লাগলো যে চিঠিটা খড়মড় করে উঠল তাই শুনে খেনতি পিসি এমনি চমকালেন যে বন্দুকের গুলি শুনেছেন কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সে কথা বলবার আগেই সেজ দাদা মশাই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন খেনতি পিসিকে দেখে যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন আ কেন্তি তুই আবার এখানে কেন খেনতি পিসির চায়না ক্যান্ডেল পাওয়ারের চোখ দুটো আমার ওপর থেকে সরিয়ে বরফের মতো ঠান্ডা গলায় বললেন কেন তোমার কি তাতে কোনো অসুবিধে আছে পুজোর সময় একটা কাঁচকলাও দিলে না আমার ভজাকে যে কাপড়খানা দিলে সেও অতি খেলো সস্তা রাবিশ বাপের বাড়ি থেকে কলাটা মূলটা দূরে থাকুক কচুটারও মুখ দেখি না তাই বলে বৌদির ঘরের কোনায় একটু জায়গাও হবে না পাঁচুমা এখন দুটো হাড়ির মাঝখান থেকে মুন্ড বার করে দিয়ে চেঁচিয়ে মেচিয়ে বলল জায়গা হবে কি না হবে তাতে তোমার ভারী বয়ে গেল এই ভর সকালে আমার ঘরেই বা তোমার কত জায়গা বলে কচ্ছপের মুন্ডুর মতো শুট করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল সেজ দাদা মশাই এবার গলা পরিষ্কার করে পাঁচু মামাকে তারা দিয়ে বললেন এই পাঁচু হতবাগা বেরিয়ে আয় বলছি আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কাগজ হারিয়েছে খুঁজে দে নইলে ভালো হবে না সঙ্গে সঙ্গে খেনতি পিসিও বললেন বেরো এক্ষুনি তুই নিশ্চয়ই আমার শুটকেস থেকে বাড়ির নকশাটা সরিয়েছিস বেরো বলছি আমি তোকে সার্চ করবই না বেরোলে ওই খাটের তলায় সে দিয়েই সার্চ করব আমি জানি না তোমাদের সব চালাকি ওদি পিসির বাক্সর জন্য তোরাও ছোক ছোক করে বেড়াচ্ছিস অথচ বাক্সতে আর কারোর অধিকার নেই ওটা স্ত্রীধন ওটা আমি পাব সে জোদাদা মশাই রেগে গিয়ে বললেন তুই পাবি মানে তোর ভজার পেটে যাবে বল আমি আইন পাস করেছি তা জানিস কেউ যদি পায় তো আমি পাবো জানিস আমি দুশো টাকা খরচ করে ডিটেকটিভ লাগিয়েছি ও বাক্স আমি বের করবই এইবার দরজার কাছ থেকে একটা নরম কাশির শব্দ শোনা গেল দেখলাম চিমড়ে ভদ্রলোক সেখানে কালো অলস্টার পরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছেন বিড়িটা এবার মুখ থেকে বের করে বললেন মনে থাকে যেন তিন ভাগের এক ভাগ আমার যদি বাক্স পান তো আমার অদ্ভুত বুদ্ধির সাহায্যেই পাবেন খেনতি বেশি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন খাটের তলা থেকে পাঁচু আমার ঠ্যাং দুটো অসাবধানতা বসত একটুখানি বেরিয়ে আছে আর যায় কোথায় নিমেষের মধ্যে হিড় হিড় করে টেনে পাঁচু মামাকে বের করে এনে দুই থাপ্পড় লাগালেন তারপর বুক পকেট থেকে একটা মোটা কাগজ টেনে বের করে বললেন তবে তবে না নকশা নিস নি তারপর কাগজটা খুলে বললেন ইস দেখেছ শেষদা ব্যাটার ছেলে সংস্কৃতে উনিশ পেয়েছে সেজ দাদা মশাইও অমনি বললেন কই দেখি দেখি চিমড়ে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন মানুষ হওয়াই একরকম অসম্ভব পাঁচু মামা তখন এক দৌড়ে আবার খাটের তলায় ঢুকল এবং 
এবার পা গুটিয়ে সাবধানে বসল সাবধানে বসে বলল আমার কলেজের পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে তোমাদেরকে শুনি বিশেষত কেন্তি পিসির মতো একজন অকাট মূর্খ স্ত্রী লোকের নকশা হারিয়েছে দরকারি কাগজ হারিয়েছে তাই আমার উপর হামলা আর ওই ইজের পড়া ছোকরার হাতে যে কাগজটা আছে সেটা কি পাঁচু মামার কাছে আমি এমন বিশ্বাসঘাতকতা আশা করিনি কিন্তু দেখলাম আপত্তি টাপত্তি বিশেষ কিছু করবার সময় নেই দেখলাম খেন্তি পিসির সেজ দাদা মশাই আর চিমড়ে ভদ্রলোক নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ভুলে পাঁচু মামার সংস্কৃতির নম্বর ভুলে গোল হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন শুনতে পেলাম ফোঁস ফোঁস করে ওদের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে বুঝলাম বিপদ সন্নিকট হঠাৎ ও দিদিমা বলে চেঁচিয়ে ধাঁ করে আমার পিছনের দরজা দিয়ে বারান্দায় উপস্থিত হলাম বুঝলাম দেওয়ালের সিঁড়ির খাঁজ কাটার কাজ শেষ হয়নি নিমেষের মধ্যে খাঁজের মধ্যে পায়ের বুড়ো আঙুল গুছে গুছে একেবারে ছাদে উপস্থিত হলাম এবার আমি নিরাপদ যদিও আমি এখনো চা অবধি পাইনি তবুও নিরাপদ আমি ছাতে শুয়ে খানিকটা হাপড়ের মতো হাঁপিয়ে নিলাম আমি জানি ওদের কারোর সাধ্য নেই ওপরে ওঠে আস্তে আস্তে রোদ এসে ছাদটাকে ভরে দিল আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে লাগল দেখলাম ছাদে রাশি রাশি শুকনো পাতা জমেছে কত বছর ধরে কেই বা জানে শুনলাম কত কত পায়রা বুক ফুলিয়ে বকম বকম করছে দেখলাম বাড়ির সামনের দিকে গম্বুজের মতন করা তাতে খোপ খোপ আছে পায়রারা তার মধ্যে থেকে যাওয়া আসা করছে চারিদিকে একটা পায়রা পায়রা গন্ধ খিদে যে পায়নি তা নয় তবু যেই মনে হলো নিচে সব ওত পেতে বসে আছে নেমেছে কি খপাং করে ধরবে অমনি আর আমার নাম্বার ইচ্ছে রইল না দরকার হলে ছাদে শুধু দিনটা কেন রাতটাও কাটাব স্থির করলাম কিছুই করবার নেই কিছুই দেখবার নেই চারিদিকে পাঁচিল ওপরে আকাশ আর কস পায়রা কে জানে শুনতে পাচ্ছিলাম ওরা নানান সুরে কখনো রেগে চেঁচিয়ে কখনো নরম সুরে ফুসলিয়ে আমায় ডাকছে আমি সে ডাকের কাছ থেকে যত দূরে পারি সরে গিয়ে একেবারে খোপ ওয়ালা গম্বুজের পাশে এসে দাঁড়ালাম যেন পায়রাদের রাজ্যে এসেছি খোপের ভেতর থেকে দেখলাম কচি কচি লাল মুখোরা আমাকে অবাক হয়ে দেখছে আর তাদের মায়েরা চ্যাঁ চ্যাঁ লাগিয়ে দিয়েছে সারি সারি খোপের শত শত পায়রার বাসা চারিদিকে পায়রার পালক পায়ের নিচে পায়রার পালকের নরম গালচে তৈরি হয়েছে হঠাৎ তাকিয়ে দেখে সব খোপে পায়রার বাসা কেবল এক কোণে দুটো খোপ ছাড়া তখন আমার গায়ের লোমগুলি খড়খড় করে একটার পর একটা উঠে দাঁড়ালো আর পা দুটো তুলতুলে মাখনের মতো হয়ে গেল কানের মধ্যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম শো শো করে সমুদ্রের শব্দ যে আমি কোনোদিনও অঙ্কে চল্লিশের বেশি পেলাম না সেই আমি কি তবে আজকে একশো বছর ধরে যা কেউ খুঁজে পাইনি সেই খুঁজে পাব খট করে হাঁটু দুটো ফের শক্ত হয়ে গেল আর আমি তরতর করে গম্বুজের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম ওপরে গিয়ে দেখি গম্বুজের চারিদিকটা গোলপানা বটে কিন্তু মাঝখানটা ফোপরা কেমন যেন একটু ভিজে ভিজে গন্ধ আর ভেতরের দেওয়াল কেটে লেখা খোঁচা খোঁচা হরফে ইতি শ্রী গজার একমাত্র আশ্রয় ধপাস করে লাফিয়ে পড়লাম ওর ভেতরে দেখলাম গম্বুজের গায়ে কুলুঙ্গির মতো ছোট ছোট তাক করা আছে তারই বাইরের দিকটাতে যে খোপ আছে তাই জায়গার অভাবে পায়রারা এখানে বাসা করেনি তাই দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল মাটিতে বসে দু হাত কুলুঙ্গির মধ্যে ঢুকিয়ে মাঝারি সাইজের একটা বাক্স নামালাম কি আর বলব তার রং একটুও চটেনি একেবারে চকচক করছে আর ঢাকনার ওপরে আঁকা ড্রাগনের সবুজ চোখ জলজল করছে কোলের উপর সেই বাক্স রেখে তার ঢাকনা খুলে ফেললাম ওপরে খানিকটা ছেঁড়া মতন হল দে হাতে তৈরি কাগজ মাঝখানে একটা ছেদা করে সুতো চালিয়ে কাগজগুলো একসঙ্গে আটকানো যাকে বলে পুঁথি তার এক পৃষ্ঠায় সংস্কৃত মন্ত্র লেখা অন্য পৃষ্ঠায় খোঁচা খোঁচা হরফে গজা কিসব লিখেছে সেই পুঁথিও নামালাম নামিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম বাক্সের মধ্যে সাদা লাল নীল সবুজ পাথর বসানো আংটি হাড় বালা আর একজোড়া জল জলে লাল চুনি বসানো কানের দুল বুঝলাম স্বপ্নে প্রদীপিসি এটি আমার মাকে দিতে বলেছিলেন 
তাই সেটা তখনই পকেটে পুরলাম তারপরে পুথিটা খুলে আর কি বলবো দেখলাম যে শ্রী গজার লেখা পড়া আমার সাধ্যি নয় বুঝলাম পুথিটা সেজ দাদামশাইয়ের হাতে দেওয়া দরকার বাক্সটা দিদিমাকে দেব যেমন খুশি ভাগ করে দেবেন তখন আমি ওদের ক্ষমা করলাম আমাকে গোল হয়ে মিছি মিছি আক্রমণ করবার জন্য ওদের উপর একটুও রাগ রইল না বাক্স নিয়ে যে কত কষ্ট করে দেওয়াল বেয়ে গম্বুজের মাথায় উঠলাম আবার দেওয়াল বেয়ে বাইরের দেওয়াল দিয়ে নামলাম সে আর কি বলবো তারপর বাদর তাড়ানোর সিঁড়ির খাঁজ বেয়ে নামাটাও প্রায় অমানসিক কাজ নেমে দেখি ওরা সবাই চন্দ্রাকারে তখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু আমার হাতে ধরা একশো বছর আগে হারানো প্রদীপিসের বর্মী বাক্স দেখে সবাই নড়বার চড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে কেবল ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আমি কাউকে কিছু না বলে দিদিমার হাতে বাক্স দিলাম আর ঢাকনির তলা থেকে হলদে পুথিটি বের করে সেজ দাদামশাইয়ের হাতে দিলাম সেজ দাদামশাই অন্যমনস্কভাবে সেটা হাতে নিয়ে ওল্টাতে লাগলেন আর চিমড়ে ভদ্রলোক অভ্যাস মতন নিঃশব্দে এগিয়ে ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু সেজ দাদামশাই খুব লম্বা আর চিমড়ে ভদ্রলোক খুব বেঁটে হওয়াতে বিশেষ সুবিধা হলো না হঠাৎ সেজ দাদামশাই বিষম চমকে উঠে বললেন আরে এ যে বাবার প্রদীপিসের ছোট বোন মণিপিসের বিয়ের আসন থেকে হারিয়ে যাওয়ার সেই পুথি এ কথা পেলি আরে এটা হারানোর ফলেই তো পুরুত ঠাকুর ভুল বল মন্ত্র পড়িয়েছিলেন আর তার ফলেই বাবার মণিপিসি আর পিসেমশাই সারাটা জীবন ঝগড়া করে কাটিয়েছেন তারপর পাতা উল্টাতে গজার হাতের লেখা চোখে পড়াতে আরও বিষম চমকে গিয়ে বললেন শোনো শোনো প্রদীপিসির ছেলে শ্রী গজা কি লিখেছে শোনো আরে এটা যে একটা ডায়ডিট লেখার মতন দেখাচ্ছে শোনাচ্ছে না আছে তারিখ না আছে বানানের কোনো নিয়ম কানুন বেটার সাক্ষাৎ মাসির বিয়ের জায়গা থেকে বিয়ের মন্ত্রের পুঁথি চুরি করে তাতে কি লিখেছে দেখো সোমবার সর্বনাশ হইয়াছে মাতা ঠাকুরানীর গরুর গাড়ি উঠানে প্রবেশ করিতেই আগে নামিয়ে আমার হাতে বর্মী বাক্স গুজিয়া দিয়া মাতা ঠাকুরানী অন্তত বলিয়া গিয়াছেন যে অভ্যাস মতন বাড়িশুদ্ধ সকলকে তারণ পীড়ন করিতেছেন মঙ্গলবার আর পারা যায় না বাক্স আমি কিছুতেই কাহাকেও দিব না দিব না স্থির করিয়াছি অথবা ইহারা যেরূপ খোঁজাখুঁজি শুরু করিয়াছে বাক্স বগলে লইয়া উহাদের সঙ্গে সহেগ খোঁজা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই বগলে কড়া পড়িয়া গিয়াছে শুক্রবার সৌভাগ্যবশত তারই বলার বাড়িতে বাক্স লুকাইবার সুবিধা পাইয়াছি খোঁজাখুঁজি বন্ধ হইলে বাড়ি আনিব সোমবার তারই ওয়ালার সহিত পরামর্শ করিয়া গাঁজার ব্যবসা শুরু করিয়াছি বিষম লাভ হইতেছে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরিও করিতে হয় শনিবার জিনিসপত্র বহু কিনিয়াছি বহু দানও করিয়াছি ইহারা জিনিস লয় অথচ আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাই মনে করিয়াছি শহরে বাড়ি কিনিব রবিবার ঘটনাচক্রে গম্বুজের ভিতরকার এই নির্জন স্থান আবিষ্কার করিয়াছি এইখানেই আমার এই লিপি ও বাকি গুটিগত অলঙ্কার রাখিলাম ইহাদের বিবাহ আদি হইলে উপহার দেওয়া যাইবে ইতি শ্রী গজা সেজ দাদামশাই হতাশ গলায় বললেন তার পরই বোধহয় ঠাকুরদা বাঁদরের সিঁড়ি কাটিয়ে দিয়েছিলেন গজার আর কাউকে গয়না উপহার দেওয়া হয়নি শেষে তো সে কলকাতাতেই থাকত শুনেছি প্রদীপিসির ফিক করে হাসার কারণ বোঝা গেল তার মতে গজার থেকে বাক্স পাবার যোগ্য পাত্র আর কেই বা ছিল খানিক্ষণ চুপ করে থেকে খেন্তি পিসি বললেন বাক্সে কি আছে দিদিমা ঢাকনি খুলে দেখলেন বললেন আমি বাঘ করে দিচ্ছি খেন্তি যদিও তুই আমার কাছ থেকে সেবার তিনশো টাকা ধার নিয়ে শোধ দিসনি তবু এই হারটা তুই নে সে যোদাদা মাসাইকে বললেন ঠাকুর পো তোমার কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো তুমি এই হিরে রাংটিটা নাও এটা মেজ ঠাকুর পড় ছেলেকে দেব এটা বাচুর নেড়ার প্রাপ্য এটা পুটকি পাবে এটা বুচকি পাবে এই বালা জোড়া আমার ভাগ আর মেয়েকে দেব আমার মেয়েকে দেব বলে মাকে দেবার জন্য আমার হাতে দিলেন তারপর সকলের সামনে আমাকে আদর করে বললেন বাকি রইল এই পান্নার আংটি এটা দাদা তোমার কারণ তুমি খুঁজে না দিলে এদের দ্বারা হতো না এবার চল দেখিনি কত পুলি বানিয়েছি হাত মুখ ধুয়ে খাবে চলো 
হ্যাঁ বাক্সটা কিন্তু আমি নিলাম মশলা রাখব দিদিমার সঙ্গে চলে যেতে যেতে শুনলাম খেন্তি পিসি পাঁচু মামাকে বলছেন তোকে দিল সাতনলি নহর আর আমার বেলা এক ছড়া আর চিমড়ে ভদ্রলোক সেজো দাদামশাইকে বলছেন স্যার আমার দুশো টাকা 